。上赛季小号故意做了机甲任务没领取，赛季第一天我直接领了，要是还打不过，不子义直接转行去下五子棋。而且新赛季双排模式开启，也是能玩机甲的，双排机甲，就问你能不能赢？四排遇到满编队，我打不过，双排顶多一打二，榴弹四连发，先轰倒一个，最后一打一稍微拉扯一下，要是这还赢不了，兄弟开一个吧。而且双排模式不像四排，你进来箱子全没了，双排模式这些对手还要勾心斗角，进来的时候箱子大多还在，打四排我还讲究打法，双排模式我只有一个字，那就是飞。新赛季好不容易开花，想不到还遇到个机甲拦路，五机甲都爆出来，兜里还有一把手枪也爆出来了。为什么爆率要这么高啊？给这兄弟留几个吧。玩机甲被抓习惯了，现在抓起这些猫猫们是真得劲儿啊！而且赛季第一天都是躲着我的，来看看这个箱子的爆率。注意啊，冰封的机甲零件是用来升级机甲武器的。一定要留几个，别卖了。这边有脚步，脚下有人。糟糕，侧翼还有人，我直接飞上去。有自救器，后面还有个他队友。打双排模式，考虑的不用这么多，赶紧过去，别被他自救起来了。人跑哪去了？爬不远的，别藏在这后面。我感觉这双排模式机甲，要么要削弱一下血量，要么就不能双排进入，不然实在是太耍赖了。这对手的包里也没捡多少东西啊，一件六机甲而已，可能是他赛季第一天的全部了吧。本来以为没人了，一不小心把飞行用了，想不到这只对手开一下滑，差点吓我一跳呢。伤害还挺高。一把 M 七六二打在我身上掉一半血，要是两个人激活，这波可真要凉了。还是别乱交飞行呀，在这上面打得快一点。盾牌也闪不到我，为什么有些朋友第一天就爆出来了蝴蝶刀？闪光盾牌，为什么我进爆些五级甲呀？这什么运气啊？唯一的一把火焰刀还是借兄弟小乖的，也不能一直借着吧，都借了半个赛季了。爆把蝴蝶刀吧！我先立马打电话叫电工修电闸了，要不然现在家里还没电，如何是好呢？机甲刷着 boss 非常随意啊，打在我身上不痛不痒的。要是你只有见五机甲，这 boss 二阶段的激光可是能秒人的，一定要小心点，找个掩体。一个古钱币就这个爆率啊！倒霉的不止这一点，这空投掉的位置可真好啊！这咋办？上不去啊，这位置。飞不上去的，这位置有空气墙，丢几颗榴弹看看能不能炸下来。没反应啊！哎，再回来看的时候下来了，这榴弹真不错啊，有位移效果的。吃光整个辐射区，再加上空投，一局才赚了五百五十万，这就是星图冰河禁区吗？